hoy día. Gloria We've been talking for a number of weeks now. Hemos estado hablando ya varias semanas about about how to how to guard our heart. ¿Se acuerdan de cómo cuidar nuestro corazón? The the key verse that we've been sharing out of y el versículo clave que hemos estado compartiendo is Proverbs 4.23 es Proverbios 4.23 that says keep your heart with all diligence que dice sobre toda cosa guardada for out with all diligence guarda oh, oh, tu corazón oh, yes, sir, sí, true. Uh, for out of it springs the issues of life sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida We've been talking about different aspects of this passage. Hemos hablado de diferentes aspectos de este pasaje. We've been talking about other passages that relate to it. También hemos visto otros pasajes que se relacionan con este. And one of the things that we've been talking about is how vital it is that we that we do protect our heart. Y hablamos qué vital es que tú protejas tu corazón. And when we're talking about protecting our heart, we're not talking about, you know, not falling in love so we don't get hurt. That's not what we're talking no about. No hablamos de, de, de cuidado de no enamorarte para que no tengas problemas. No, no, no estamos hablando de eso. You know, sometimes we talk about the heart and we're talking about the emotions. That's not what we're talking about. A veces hablamos de corazón y pensamos de las emociones, pero we're no talking, hablamos de eso. We're talking about what you believe on the inside. Hablamos de lo que tú Crees aquí adentro. Uh, you can go back to the past weeks and you can hear all those messages. We're not going to repeat that today. Tú puedes ir al canal de YouTube o al Facebook y ahí están todos los mensajes, ¿verdad? But today pasadas. I want to to launch from that conversation. Pero hoy día quiero salir, ¿no? De de esta conversación. And I want to talk about how that applies to our life in the terms of what we receive from God. Y quiero aplicarlo de quiero decirlo cómo aplica esto la, en nuestra vida. Con Dios. And I particularly want to focus on healing today. Y realmente, específicamente quiero enfocarme en sanidad. Now we could talk about prosperity and provide divine provision. Podemos hablar de prosperidad de, de la provisión divina. We could talk about marital happiness. Podemos hablar de la felicidad en el matrimonio. We could talk about raising our kids. There's a lot de of different things. Cómo nuestros hijos. Hay muchas cosas que podríamos hablar. But health and healing is one area that affects all of us. Pero la salud y la sanidad es un área que nos afecta a todos. And it's a, it's maybe one of the biggest challenges that we face in life. Y quizás uno de los retos más grandes que enfrentamos en la vida. Because we live in a world which is corrupt. Porque vivimos en un mundo que está corrompido. We live on an earth that has gone through a fall. Vivimos en una tierra que está en la caída. When Adam and Eve, you know, ate of the fruit that they weren't supposed to, everything went crazy. Cuando Adán lleva comieron del fruto que no debían de comer, todo se volvió loquísimo. The perfect design that God established here on His earth, His creation. El perfecto diseño que Dios estableció aquí en la tierra en su creación. All of a sudden went haywire. It short circuited. De repente hubo cortocircuito. Fue loco. Death entered in where there was no death before. La muerte entró donde antes no había muerte. God did not design this earth to have Death in it. Dios no diseñó para que esta tierra tenga muerto o experimente la muerte. I don't know if you've thought about it, but death is just the absence of life. No sé si te has preguntado de esto que qué es la muerte, es la ausencia de vida. And the scripture says that God is life. Y la escritura dice que Dios es vida. So we could say that death is the absence of God, the absence of His presence and His influence. Entonces podemos decir que la muerte es la ausencia de Dios, de su presencia. When we go through a process of sickness which couldn't lead to death, that's really what sickness is. Cuando pasamos un proceso de enfermedad, lo cual lleva a la muerte, porque eso es el proceso, ¿verdad? Enfermedad, muerte. In fact, I don't know if you thought about it, but you know, a hundred years ago, no sé si que pensaste en esto, pero hace cientos de años, people would get something like a cold and they would die. La gente tenía un resfrío y se moría. Medicine had not achieved what we've arrived at today. Realmente no había la medicina que ahora contamos, que tenemos. And there was something that was called consumption. Y era algo que era consumción. Consumción. A ver, traductor. That's what they called it. It's not consumption como matrimonio. No. ¿Cuál es la traducción? But it's, but it, what it was was it, it was just a sickness that took you to death. Lo que pasaba que venía una enfermedad que te llevaba a muerte. Seguro. And it could just be a, you know, a virus or something on the inside of you. Y puede ser un virus y ya. 
But it would get worse and worse and people Pero would die. Empeoraba, ¿no? Y luego la gente moría. I don't know how many of you are 30, 40 years old, but a lot of people died at that age. No sé cuántos acá tienen 30, 40 años, pero en esas épocas la gente moría a esa edad. I mean, now we expect to live 70, 80 years. Ahora la vida este, está esperado vivir, no, 70 años o algo así. And we think, oh, if somebody dies when they're 40 or 50, we think, oh, they were so young. Y cuando alguien muere a los 40, decimos, era tan joven, ¿verdad? But actually, not too many years ago, people were dying at that age Pero fairly regularly. Hace pocos años atrás, la gente moría a esa edad. So when we're talking about the life of God in us, Entonces, de la vida de Dios en nosotros, we're talking about His presence. Hablamos de su presencia. We're talking about the difference that He makes in our lives. Hablamos de la diferencia que él hace en nuestras vidas. Now there are different ways that He manifests in our lives. Hay diferentes maneras que se manifiesta en nuestras vidas. One of my favorites. Una de mis favoritas. Is what we were talking about with legendarios. Lo que hablamos con legendarios sobre legendarios. It's our character. De, es nuestro carácter. And our character relates to the fruit of the spirit. Y el carácter se relaciona con el fruto del espíritu. Which we find in Galatians 5. Que está en Galatas 5. Verse 22 it starts. Versículo 22 de ahí comienza. Says but the fruit of the spirit. Dice que el fruto del espíritu is love, es joy, amor, gozo, peace, paz, long suffering, benignidad, kindness, paciencia, bondad, goodness, mansedumbre, faithfulness, fe, gentleness a templanza and self control y templanza muchas palabras un poco diferente en inglés and it says against the, the against such there is no law que contra tales cosas no hay ley and those who are Christ listen to this dice escúchate esto pero los que son de Cristo have crucified the flesh with its passions and desires han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Doesn't mean you can't be passionate, doesn't mean you can't have desire. No significa que no puedes ser apasionado que no tengas deseos. Just means you can't be controlled by your passions and Dice desires. Dice que no debe ser controlado por tus pasiones y deseos. And in verse 25, y el versículo 25, it says if we live in the spirit, Dice, si vivimos por el Espíritu, let us also walk in the Spirit. Andemos también por el Espíritu. So this is talking about a way of life. Esto habla de una manera de vida. But it's a way of life that we can live because God is in us. Es una manera de vida que podemos vivir porque Dios está en nosotros. Now another, another way that God manifests in our lives Otra manera que Dios se manifiesta en nuestras vidas is through His provision. Es a través de su provisión. You know, um, uh, there's so many different verses that talk about the way he provides for us Hay as his children. Hay muchos que Dios habla como provee para sus hijos, amén. You know, Psalm 23. Uh, Salmo 23. Uh, I mean, you could just go verse after verse. Pues there's so many of them. Versículo. Hay tantos. But here's one that I really like. Acá hay uno que me gusta realmente. In Psalm 35, 27. En Salmos 35, 27. It says, let them shout for joy and be glad. Dice, canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Those who favor my righteous cause and let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. Y digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz o la prosperidad en inglés de su siervo. Yeah, if you go back to the original, it's the word shalom for si paz. Al original, no, la palabra paz es shalom. Now shalom is sometimes thought of as peace. Y a veces se, se interpreta como paz, ¿no? La palabra shalom, paz. But the, but, but the problem is we don't understand peace. Pero o sea, el problema es que no entendemos qué es la paz. Because the peace of God is a force that operates in our life to keep every part of our life in perfect order. La paz de Dios es una fuerza que opera en nuestra vida que nos ayuda a mantener orden en cada área de nuestra vida. So when we talk about God's provision, cuando hablamos de la provisión de Dios, it means we are lacking for nothing in Him. Significa que no nos falta nada. That means whether you need money to pay a bill, sea que te necesites dinero para pagar una cuenta, o whether you need, you know, a, a bicycle for your kid, o una bicicleta para tu hijo, or or you need to buy a car or a jet plane, whatever you need. Comprar un carro o un jet, lo que sea que necesites. You might think, well, who needs a jet? Tú puedes decir, ¿quién necesita un jet? There are people who have 
international ministries bueno, who need a jet to get there. Un jet para viajar más rápido. It's all relative to what you need. Esto es relativo a lo que uno necesita, But ¿verdad? one of the awesome things about God is he provides for us in whatever we need. Y la cosa asombrosa de Dios es que Él provee en lo que sea que necesitemos. So, so it, it's, it's awesome to think that He's present with us by His Holy Spirit. Es asombroso saber que está con nosotros por la presencia del Espíritu Santo. It's fruit that grows in us. Su fruto crece en nosotros. It's God providing for us all the time. Dios proveyendo todo el tiempo para nosotros. And it, He also manifests in healing and health. Y también se manifiesta en la sanidad y en la salud. Isaiah 53:5. Isaías 53:5. Says, but he was wounded for our transgressions; he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we were healed. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Now, this is the prophet Isaiah who pro prophesied this, who spoke it out thousands of years ago. El profeta Isaías que profetizó esto por miles de años atrás. And then Christ also gave us this. Y también Cristo nos dio esto. Through the book of 1 Peter. En 1 Pedro. 2.24. 2:24. This is talking about Christ and his work on the cross. Habla de Cristo y su obra en la cruz. Says who himself bore our own sins, bore our sins in his body on the tree that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes you were healed. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. So if you read the word and believe it for what it says, si tú lees la palabra y la crees por lo que dice ella, then this means that we have already been healed by what Jesus did on the, Christ, on the cross. Significa que ya hemos sido sanados por lo que Cristo ya hizo en la cruz. So we're not struggling to earn healing or to have God feel mercy towards us. No estamos luchando para tener, obtener la sanidad para, sanidad para que Dios nos dé sanidad. This is just as much a right of salvation as anything else that we este have. Ese es el derecho de salvación a la sanidad así como cualquier cosa que viene con la salvación. Even salvation itself. Christ went to the cross to die for each one of us. Inclusive la salvación. Cristo fue a la cruz para darnos salvación a nosotros. And he paid a great price so that we could be free and have his righteousness. Y él pagó un gran precio para que seamos libres y seamos la justicia de Dios. So, In the short time that we have here, I want to leave you with, with this thought. Everything is received by faith. Todo se recibe por fe. There is nothing that comes from God that we don't receive by faith. No hay nada que recibimos, recibamos de Dios que no sea por fe. And that means you have to choose to believe. Significa que tú tienes que escoger creer. But here's the thing that I think we miss. Pero creo que aquí está la cosa donde perdemos o que, o que nos equivocamos. God has already provided these things to us. Dios ya ha provisto todas estas cosas para nosotros. And we think that we have to do something in order to get it. Y a veces pensamos que tenemos que hacer algo para obtenerlo. When really the only thing that we need to do in order to get something from God Solo lo único que tenemos que hacer para obtenerlo de Dios is to believe es creer and speak it y hablarlo and receive it y recibirlo Why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because so many of us wrestle with this. Porque muchos de nosotros luchamos con esto. We're trying to get healing. We're trying to to get to where we know we're supposed to be. Nosotros tratamos de obtener sanidad, tratamos de, de estar donde tenemos que estar. If you have any time in this church, you know that we have been healed already by the stripes of Jesus. Si has estado viendo esta iglesia en algún tiempo, sabes que acá sabemos, conocemos que hemos sido sanados por la llaga de Cristo. Well, let me tell you something. Pero déjame decirte algo. You can go to any hospital in this area. Tú puedes ir a cualquier hospital en esta área. You can walk into the Any room in Sarasota Memorial Hospital or Manatee Memorial Hospital. Puedes ir a cualquier 
habitación en el Memorial Hospital de Sarasoto Brenton. And in that room where that patient is lying there sick. Y en ese cuarto donde la, la persona está, el paciente está echado ahí en su cama, enfermo. There is healing power there in that room. Hay poder sanador disponible ahí en ese cuarto. Why? ¿Por qué? Because it's through the Holy Spirit. Porque es por el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is all over this earth. Y el Espíritu Santo está por toda esta tierra. And he dwells in us as well. Y también mora en nosotros. So sometimes we think that we're we're struggling to connect and receive and and somehow find healing. A veces luchamos de tratar de encontrar de cómo conectar, no cómo luchar por la sanidad. But the air inside those hospital rooms is charged with healing. Pero el aire en esos hospitales está cargado con sanidad de Dios. So why aren't we all healed? Entonces, ¿por qué no somos todos, ¿por qué no somos todos sanos? Why doesn't every patient in every hospital jump out of bed and say, "Woof, I feel great, I'm leaving." ¿Por qué en cada cuarto de hospital los pacientes no se levantan y se levantan de ahí y dicen, "Ah, soy sano ya"? Why do we have to go to the hospitals and clinics for treatments and 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 do all this stuff when we've already been healed by the works of Christ? Porque tenemos que ir al hospital para recibir tratamiento y todo cuando ya hemos sido sanados en Cristo. Well, it's just like the light, the plug on the wall right there. Bueno, es así como el, el tomacorriente aquí en la pared. There's electricity in that plug right there inside. Hay electricidad ahí dentro en ese tomacorriente. How many of you can feel the electricity in that wall right there? ¿Cuántos pueden sentir la electricidad en ese tomacorriente? You feel it? ¿Lo sienten? No, we don't feel it. No, no lo sentimos. You can't feel electricity no when it's in a wall. Por, o sea, lo que está en la pared, la electricidad que Now, está en la pared. If you stick your finger in there, you're going to feel it. Si metes tu dedo ahí, sí le vas a sentir. But it's in there. Porque está ahí. So, so the the deal is is that we need to connect with that power. La cosa es que tenemos que conectarnos con ese poder. Now, this is very important thing that I just said. Esto es una cosa muy importante lo que estoy diciendo. Because we think porque pensamos A lot of times we think that we're Muchas waiting on God. Que estamos esperando en Dios. We're waiting for God to come and say, yeah, you know, you've suffered long enough. I'm just going to touch you and, and make you well. Esperando no que Dios que Dios te diga, ay, ya sufriste mucho, ¿no? Y esperamos que él venga y nos toque. That is not the way it works. Así no funciona. Jesus already went to the cross at Calvary. Jesucristo ya fue a la cruz del Calvario. He already took stripes upon his back. Ya llevó esa llaga, esas heridas en su espalda. And and the, the 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 scholars say that that each stripe that he took represented diseases, a group of diseases that Los exist here on the earth. Los estudiosos dicen que cada este eh, latigazo representa un grupo de enfermedades. There's not a single disease that exists. No hay ninguna enfermedad que exista. There is not a single sickness. No hay ninguna enfermedad. There's not a single condition. No hay ninguna condición. There is nothing that can happen in your body that wasn't already taken to the cross at Calvary. No hay nada que pase en tu cuerpo que no fue llevado ya a la cruz del Calvario. And if we can only connect with this truth. Y si pudiéramos conectarnos solamente con esta verdad. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. You cannot rely on your feelings. Tú pues no no debes eh, de confiarte de tus sentimientos if you're, if you're going to sit over here and stare at the light socket you can wait for years and you'll never get any electric out of there si tú puedes quedarte aquí mirando verdad el toma corriente y puedes esperar que tener la corriente mucho tiempo puedes esperar aquí but if you grab a plug I don't see a plug here but if I took a plug for a lamp and plugged it in there the light would come on pero si tomas por ejemplo una lámpara no enchufa la lámpara vas a ver que la luz sale. So the power that's already in there is released because we take that step of connecting to it. So el poder que está ahí dentro es soltado cuando conectamos, enchufamos y sale el poder. De so la that's luz. why I say. Por eso he dicho. Because Jesus has already done the work. Jesucristo ya hizo la obra. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. His job is to lift up Christ. Su trabajo es levantar a Cristo. And help us move into all of the things that we have in salvation. Y ayudarnos a, te, o sea, a tener disfrutar todo lo que tenemos en la salvación. So you can go into any hospital room in this area and the healing power of God is there to heal that patient. Y tú puedes ir a cualquier como dije, cualquier lugar este de cuarto de hospital y el poder de Dios está ahí presente para sanar. So the problem isn't that God isn't giving us the healing. 
El problema no es que Dios no está dándonos la sanidad. It's that we are not connecting with his healing. La cosa es que no estamos conectándonos con la sanidad. Man. Mm -hmm. Such a simple concept. Un concepto tan simple. But it's a point that we miss. Pero eso a veces fallamos, perdemos ahí. And we struggle and we fight and we y luchamos, we, we, we try and think, okay, what did I do wrong? I must have done something wrong. Y ese pensamos, ¿qué hice de malo? ¿Qué ese qué qué malo? ¿Qué fue qué fue que pasó? Maybe God's mad at me. Maybe he's maybe he wants me to learn something through entonces está molesto conmigo o quiere que aprenda algo a través de esto. And we start to invent all these ideas and Empezamos try and figure things out in our head. Para verdad en nuestra cabeza que por por esto por esto. It's not the way it works. No, así no funciona. His healing power is in this room right here. Su poder sanador right está now. en este lugar ahora mismo, aquí mismo. Does it, I don't matter. Yo no importo. Don't look at me and say, "Well, let's see if Pastor has the anointing to get us healed." No mire, no me mires a mí. Dice, ah, vamos a decir, Pastor tiene la unción para sanar. It's not about me. No se trata de mí. It's about you. Se trata de ti. It's about you connecting with the power that is already here. Tú conectando con el poder de Dios que ya está aquí. Connecting with what Jesus has already done for you. Conectando con lo que él ya ha hecho por ti. So God's power so el poder de Dios is present right here, está right presente now. aquí mismo, ahora mismo. <sighs> Aleluya. So true, and yet we Tan miss cierto. this point. Y a veces no, no, no damos cuenta. Gracias, Padre. There was a woman. Let me finish with this. Déjame terminar. Había una mujer. Famous woman who, if you've read any scripture, you've heard of her. Una mujer famosa que si tú has leído la escritura, tú sabes de quién voy a. Women with the issue of blood. La mujer con el flujo de sangre. I love this lady. I can't wait to meet this lady in heaven. Yo amo esta esta persona, no. Yo espero muy de conocerla, no. She was a woman of faith. Era una mujer de fe. She wasn't even a Jew. Ni siquiera era judía. She was just a lady who heard about Jesus. Era una mujer que escuchó de Jesús. And she just decided, if he's got healing and I need healing, I'm going to go get him. Si él o sea, ahora puede dar sanidad, yo busco sanidad, yo voy donde él. And she pushed and she fought her way till where she could touch the edge of his garment. Y ella, verdad, se metió entre la multitud y para tocar el borde de su manto. That healing power was there. Porque el poder sanador de Dios estaba ahí. Now it's curious that there was a whole multitude of people around Jesus. Curiosamente había mucha gente alrededor de Jesús. And as far as we know, she was the only one who got healed right there. Y según lo que sabemos, fue ella fue la única que fue sanada. What was the difference? ¿Cuál era la diferencia? She had faith. Ella tenía fe. She pushed. Ella presionó. She plugged in. Ella se enchufó. Telling you, this is deceptively simple. Te digo, esto es simple y se puede engañar, pero es tan sencillo. It, I mean, you can you can miss this if you're not careful. Tú puedes eh, perderlo si no tienes cuidado. We need to stop fighting for things. Tenemos que parar de pelear por las cosas. We need to stop feeling guilty like we don't deserve things. Tenemos que parar de sentirnos culpables de que no merecemos las cosas. Jesus has already paid for it. Jesucristo ya lo ha pagado. It already belongs to you. Ya te pertenece a ti. All you need to do is reach out your hand. Todo lo que tienes que hacer es estirar tu mano and receive what he's given to you. Y recibir lo que él ya te ha dado. We've been talking about how to protect our hearts. Hablando de cómo cuidar nuestro corazón. How to believe right. Cómo creer correctamente. How to speak right. Cómo hablar correctamente. Because what you say comes out of your heart, Porque comes out of your beliefs. Tú hablas, sale tu corazón de tus creencias. And then at that point all you have to do is just receive it. Y se puede decir que solamente es recibirlo. Just receive it. Recibirlo solamente. Aleluya. Mm. Do you believe that healing is yours? ¿Tú crees que la sanidad es para ti? Doesn't matter what you're believing for. No importa si lo crees al final o no. You could be believing for a headache. Tú puedes creer por para sanidad de la dolor de cabeza. You could have a, a sore fingernail. 
Puedes tener una uña que te duele. Or you could have cancer or AIDS. O tener cáncer o sida, lo que sea. It all went to the cross. Todo fue a la cruz. It all went there. Todo fue a la cruz allá. And that's why we are to live in divine health here Por eso on this es que earth. debemos de vivir en sanidad eh, divina. Now if you're in a battle. Salud divina. If you're in a battle for health, Ahora, si tú estás en una batalla actualmente para tu whether it be physical or emotional si or mental, físico o mental o emocional, that healing is yours. Esa sanidad es tuya. All you have to do is reach out and receive it. Todo lo que tienes que hacer es extender, alcanzar, alcanzar y recibir. So if you believe it, so si tú lo crees, <laughs> If you believe it, si tú lo crees, let's receive it. Vamos a recibirlo. I'm so tired of hearing about flus and colds and doctor's appointments Estoy and tan cansado de escuchar hospital de visits. Resfríos, que esto, que gripe, y que los doctores y que no sé qué. Thank God for doctors. Thank God for Gracias hospitals. Gracias a Dios por doctores y hospitales. Gracias a Dios, sí. But we should not be depending on them. Pero nosotros no debemos estar, no debemos estar dependiendo de ellos. We need to get to a point tenemos que llegar a un punto en nuestra vida where we're living at a higher level que vivimos a un nivel más alto that comes by faith y viene por fe. it comes by connecting with him viene and trusting in him con él con, por confiar en él. do you believe ¿Tú crees? can you declare your healing right now ¿Tú tu ahora mismo? can you be like that woman with the issue of blood she did not deserve healing she was nobody <laughs> but she trusted that he was the healer pero ella confió y creyó que él era el sanador him. y que ella podía recibir sanidad de so él so ella him. presionó la multitud y tocó el bolso and received y recibió what she needed. lo que necesitaba close your eyes cierre sus ojos por favor Does everyone stand up? todos nos ponemos de pie yeah. nos ponemos de pie por favor Just keep your eyes closed. Focus on the Lord Jesus Christ. He is your healer. Él es tu sanador. Tell him, Jesus, you are my healer. Dile, Jesús, tú eres mi sanador. You took my sins. You took my sicknesses to the cross. Tú llevaste mis pecados. Tú llevaste mis enfermedades a la cruz. There's nothing I can do. No hay nada que yo pueda hacer. Except believe. Solamente creerte a ti. And I choose to believe. Y yo decido, escojo creer. <laughs> I choose to receive. Yo escojo recibir. What you have given to me. Lo que tú me has dado. Say with me, I receive. Di conmigo, yo recibo. This healing power. Este poder sanador. Right now. Ahora mismo. I will not wait. Yo no voy a esperar. This is mine. Este es mío. God, you have given it to me. Dios me lo ha dado a mí. I will not allow the devil to steal it from me. No voy a permitir que el diablo me la robe. This healing is mine now. Esta sanidad es mía ahora. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. For what you did for me. Por lo que tú hiciste por mí, taking all of my sickness llevando todas mis enfermedades, all of my sin todos mis pecados, no longer mine ya no son mías. now I am healed Ahora soy sano. I'm a child of God soy un hijo de Dios. I am a child of God soy un hijo de Dios. this is my birthright este es el derecho de, por nas, por mi nacimiento this de is nuevo. my legacy este es mi legado. Healing is mine now. La sanidad es mía ahora. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. From the top of my head. De la, de la, de la cabeza. To the soles of my feet. Desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Healing is mine. La sanidad es mía. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus, for Gracias, healing Jesús. me now, por right now. Ahora. Right now, ahora Lord Jesus. Mismo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I'll just reach up and receive it. Entonces, extiende tu fe By y faith, recibe. Por receive fe. your healing. Recibe tu sanidad. Declare your healing. Declara tu sanidad. <laughs> I am healed by the stripes of the Lord Yo Jesus. Soy sano por la llaga de Hallelujah. Jesus. 
Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Thank Jesús. you, Lord Jesus. Gracias, Señor Thank Jesús. you, Lord Jesus. Gracias, Señor Hallelujah. Jesús. Hallelujah. You know, if you listen to the ads on TV, si tú escuchas a los anuncios en la televisión, they'll tell you we're all supposed to be sick. Te dicen que todos deberíamos estar enfermos. And then they'll tell you about the medicine. Y luego te dicen de la medicina que tienes que tomar. That has all these side effects that are supposed to make you even sicker. Que tiene todos los efectos secundarios que te empeoran. That's not where we want to live. Ahí no queremos vivir así de esa manera. We need to change our mindset. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Change the way we're believing. Pensar la manera que cre cambiar la manera que creemos. Change the way we're speaking. Cambiar la manera que hablamos. <laughs> change the way we're acting. La manera que actuamos. Healing is ours. La sanidad es nuestra. Healing is mine. La sanidad es nuestra. Healing is mine. La sanidad es nuestra. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Alabamos, Thank Señor you, Lord, Jesus. for your healing power over Gracias each one of us. Por tu sobre cada uno de nosotros, Señor. Lord, we know this is by your power. Señor, sabemos que esto es por tu poder. This is, this is to your glory. Esto es para tu gloria. There's nothing we can do. No hay nada que nosotros podamos hacer. Just believe. Solo creer. <laughs> we choose to believe. Escogemos creerte. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. And now, as we close this service, y ahora terminando ya el servicio, one very important thing. Una cosa muy importante. Most important thing. La cosa más importante. If you're here in this place, si estás aquí en este lugar, or you're watching over the camera, o estás mirando por la cámara, and you're not sure that you're saved. Y no estás seguro si eres salvo. Maybe you don't even know what that means to be saved. A lo mejor no sabes qué significa ser salvo. Jesus said you must be born again. Jesucristo dijo es necesario nacer de nuevo. He said unless a person is born again, he cannot see the kingdom of God. A menos que uno pueda nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. He also said I am the way, the truth, and the life. También dijo soy el camino, la verdad y la vida. And you know what? No one can come to the Father except through Him. Y nadie puede llegar al Padre si no a través de él. So if you've not been born again, si tú no has nacido de nuevo, maybe you've been going to church all your life, but you've never stopped and prayed and confessed the Lord Jesus. Mejor tú has ido a la iglesia, pero nunca has confesado a Cristo como Señor y Salvador. Yeah, right. Amen. You've never confessed Him. You're not. You're not sure if you're saved. No lo confesaste y estás seguro que eres salvo. Now's your time. Ahora es tu tiempo. The same way we receive healing, we receive salvation. Así como recibes la sanidad, puedes recibir salvación. Same way we receive anything from God. Así como recibimos todo de Dios. We extend our hands out, extend our heart out. Extendemos nuestras manos, nuestra fe, nuestro corazón a Dios. And we say thank you, Lord. Y decimos gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. So if you've never been born again, let's get you born again right so now. So si tú nunca has nacido de nuevo, hoy día vas a nacer de nuevo. Let's say a simple prayer. Digamos una oración sencilla. <laughs> that will guarantee that you are a child of God. Que te garantiza que vas a ser un hijo de Dios. That you have eternal life. Que tienes vida eterna. And that you will go straight into His presence when you die. Y que vas a ir directamente a su presencia cuando mueras. Mm. It's why he went to the cross. Por eso que él fue a la cruz. To save us. Para salvarnos. Amen. Amen. Will you pray with me right now? Orarías conmigo, por favor. Let's with our eyes closed and our hands raised. Y nuestros ojos cerrados y las manos levantadas. Let's pray this. Oremos. Heavenly Father. Padre celestial. Thank you. Gracias. For saving me. Por salvarme. Thank you for sending Jesus. Gracias por enviar a Jesús. Who went to that cross? Que fue a esa cruz. Who poured out his own blood? Que derramó su propia sangre. Who suffered wounds in his body? Que sufrió heridas en su cuerpo. To save me. Para salvarme a mí. I'm so grateful. Estoy tan agradecido. And I give you my life. Te doy mi vida. Give you my heart. Te doy mi corazón. I give you all that I am. Te doy todo lo que tengo. And I thank you. Y te doy gracias. 
that you didn't leave me behind. Que tú no me dejaste allá atrás. You came back to save me. Tú viniste a salvarme. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. 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 Let's, Amen. let's worship the Lord for a moment. Adora Thank you, Lord. Señor, un Thank you, Lord Gracias, Jesus. Señor. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y siempre te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. We want to give you some gifts. We have a, a lady, a beautiful lady back there in a red jacket. Luisa. And, uh, and she has uh, oh, and, and Kathy back there. So, so go back to them. Receive what we have for you. We, we just want to rejoice with you. We want to be happy for you. And uh, our God is so good. He's so good. Amen. Yes. And this is we're not this is not playing around. The, no estamos jugando acá, healing belongs to each one of us. La sanidad nos pertenece a cada uno de nosotros. Man, I'd love to go through and just empty out all the rooms in the hospital. Me gustaría ir vaciar todos los hospitales. <laughs> but, but but every person has to be in a place of believing. Pero cada uno tiene que estar en la posición de creer. So let's get ourselves into that place of believing. Vamos a ponernos en esa posición de creer. Amén. And you'll never be sick a day in your life. There's no need for it. So let's receive what he has for us. Amen. And give him all the glory. Amen. God bless you. Have an amazing, powerful week. In Jesus' name. Amen. promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 
abres camino, tus promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios. 